Was ist periphere Gefäßerkrankung? Die periphere vaskuläre Erkrankung, auch PVD genannt, ist eine häufige Erkrankung der Arterien in Armen und Beinen. Diese Krankheit wird manchmal als periphere Arterienerkrankung bezeichnet. Die Krankheit betrifft mehr Männer als Frauen, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich entwickelt, steigt mit zunehmendem Alter. Wenn die zu den Extremitäten führenden Arterien verstopft sind, diagnostizieren Ärzte PVD. Zu den Symptomen der peripheren Gefäßerkrankung zählen Schmerzen und Schwäche in den Extremitäten. Die Person kann auch über Muskelkrämpfe klagen. Andere Symptome von PVD sind Wunden, die entweder nicht heilen oder dazu lange Zeit in Anspruch nehmen. Die Hände oder Füße können sich bläulich anfühlen oder fühlen sich bei Berührung kälter an als andere Körperteile. Diese Anzeichen sind auf eine geringere Verbreitung in dem Gebiet zurückzuführen. Die für die PVD charakteristische Blockierung der Arterien wird durch den Aufbau von Fettstoffen in den Wänden der Arterien verursacht. Bekannt als Gedenktafel, baut sie sich mit der Zeit auf. Demzufolge wird der betroffene Arm oder das betroffene Bein nicht mit der Nahrung oder dem Sauerstoff versorgt, die er benötigt, um gesund zu bleiben. Wenn der Zustand nicht sofort diagnostiziert wird, beginnen die Zellen des Körpers zu sterben. Periphere vaskuläre Erkrankungen sind vor allem Männer über 50 Jahre betroffen. Außerdem sind Afroamerikaner anfälliger als Menschen anderer Rassen, die sich für PVD interessieren. Übergewicht erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass Arterien verstopft sind. Die Familiengeschichte spielt auch eine Rolle bei der Bestimmung der Risikofaktoren für PVD. Wenn Sie eine persönliche oder familiäre Vorgeschichte haben, die Herzinfarkt, Schlaganfall oder Gefäßkrankheiten umfasst, ist Ihr Risiko höher als für jemanden, der diese Vorgeschichte nicht teilt. Wenn bei Ihnen Bluthochdruck diagnostiziert wird, ist es wahrscheinlicher, dass Sie auch diese Störung entwickeln. Die Behandlung peripherer vaskulärer Erkrankungen kann verschiedene Formen annehmen. Wenn Sie Raucher sind, wird Ihr Arzt Ihnen wahrscheinlich raten, mit dem Rauchen aufzuhören. Ihnen wird wahrscheinlich gesagt, dass Sie auch körperlich aktiv sein müssen. Eine ausgewogene Ernährung und die Begrenzung der Aufnahme von gesättigtem Fett tragen dazu bei, die allgemeine Gesundheit zu verbessern und die Bildung von Plag in unseren Arterien zu reduzieren. Ihr Arzt kann auch Medikamente verschreiben, um PVD zu behandeln. Eine Bypassopa-Aktion ist eine Option, wenn der Schaden an der Arterie groß ist und andere Behandlungen versagt haben. Nur in extremen Fällen, in denen Brandwunden aufgetreten sind, wird eine Amputation empfohlen.